ഞെട്ടൽ ഇതുവരെ മലയാളിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല കോതമംഗലം മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോതമംഗലത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വന്ന ദന്ത ഡോക്ടറെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും പൊതുസമൂഹം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ആശങ്കയായി നിൽക്കുന്ന കോവിഡ് ഒരു വില്ലനായി തുടരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസവും ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ കേസുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗവ്യാപനത്തിൽ കുറവുണ്ട് പക്ഷേ അത് സ്ഥായിയായ ഒരു കുറവാണോ എന്നറിയാൻ അടുത്തയാഴ്ചത്തെ കണക്ക് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വ്യാപാരികൾ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ആലോചനകൾ ഇതടക്കം ഇന്ന് ഇതുവരെ വന്ന വാർത്തകളെല്ലാം സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നാടിനെ നടുക്കിയ കോതമംഗലത്തെ അരുംകൊല നടന്ന് ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ആ വിഷയം പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ജീവനെടുക്കുന്ന പ്രണയപ്പക കോതമംഗലത്ത് ദന്ത ഡോക്ടർ മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിടയായ കേസിൽ തോക്കിന്റെ ഉറവിടം തേടി പോലീസ് രഖിൽ തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചതാകാമെന്ന സംശയം നിലനിൽക്കെ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതാകാമെന്ന സാധ്യതയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ പങ്കും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി മാനസയുടെയും രഖിലിന്റെയും മൃതദേഹം കണ്ണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കോതമംഗലത്ത് ദന്ത ഡോക്ടർ മാനസയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ തോക്കിന്റെ ഉറവിടം തേടുകയാണ് പോലീസ് രാഹിൽ കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നാടൻ തോക്കാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം തോക്ക് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട് രാഹിൽ ബിഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു രാഹിൽ കോതമംഗലത്തെത്തിയത് ഒരു സുഹൃത്തു വഴിയാണെന്ന പോലീസ് നിഗമനം മാനസ താമസിച്ചതിന് സമീപം താമസമാക്കിയ രാഹിലിന് ഈ സുഹൃത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നതും അന്വേഷിക്കുകയാണ് കോതമംഗലം എസ് ഐ മാർട്ടിനും സംഘത്തിനുമൊപ്പം കണ്ണൂർ പോലീസും അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സഹോദരൻ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇല്ല അവന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു പിടിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അതേസമയം രാഹുലിന്റെയും മാനസയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി രാഹുലിന്റെ ഫോൺ പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തോക്കിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കോതമംഗലത്തെ ദന്ത ഡോക്ടർ മാനസയുടെ കൊലപാതകത്തിലും രഖിലിന്റെ ആത്മഹത്യയിലും നടുക്കം മാറിയിട്ടില്ല ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊക്കെ മാനസയുടെ ഓരോ നീക്കവും അറിയുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇവരുടെ കോളേജിന് സമീപത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്ന രഖിൽ ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കോതമംഗലം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദന്തൽ കോളേജിൽ ഹൌസ് സർജനായിരുന്ന മാനസ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ കൂടിയായിരുന്നു മാനസ ഒരിക്കലും ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നതായി അറിയില്ലെന്നാണ് ദന്തൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു അഫെയർ ഉള്ളതായിട്ട് രാഹിലിന്റെ കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് മറ്റു കുട്ടികളും ആരും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല കാര്യം ഗുരുതരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പരാതിയോടെ രഖിലിന്റെ ശല്യം അവസാനിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും മാനസയുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ പ്രതികരിച്ചു പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തപ്പോഴും താക്കീത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കുട്ടീന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേസ് എടുക്കണ്ടെന്നുള്ള അത് അന്ന് അവരും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ കേസ് എടുക്കാനുള്ള വെപ്പൊന്നുമില്ല പൊതുവെ ശാന്തപ്രകൃതക്കാരനായ രഖിൽ പ്രണയം നശിച്ചതോടെ നിരാശനായിരുന്നുവെന്നും മാനസയെ മറക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രഖിലിന്റെ ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു അതേസമയം രഖിൽ മാനസയുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹിന ആന്റണി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കണക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് എൺപത് പേരുടെ മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട്
ഇന്നത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്ഥായിയായ കുറവ് ഈ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് സുജയ സുജയ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ മുൻപത്തെ കുറച്ച് മുൻപുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കാജനകമാണ് നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്കടക്കം സംസ്ഥാനത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്നാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരാശ്വാസകരമായ കാര്യം പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ അതൊരു സ്ഥായിയായ കുറവ് സുജയ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ഥായിയായ കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ൂണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപനശേഷി കൂടുതലാവുകയാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തോളം പരിശോധനകൾ മാത്രമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നാൽ ഇന്ന് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോഴും കാര്യമായൊരു വർധനവ് ഇന്നലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം ഇനി ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് രണ്ടായിരത്തിന് പുറത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉള്ളത് അതിൽ മലപ്പുറത്ത് മൂവായിരത്തിന് പുറത്താണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മലപ്പുറത്ത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തൃശൂരിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പാലക്കാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എറണാകുളം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ ഇനി ബാക്കിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തിന് താഴെ രോഗം പ്രതിദിന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ലകളുടെ കാര്യവും അതും പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അത്തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പോകുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേസമയം തന്നെ ഈ മരണനിരക്കിൽ ഇന്ന് മാത്രം ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നൂറിന് പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്ന മരണക്കണക്ക് അത് ഇന്ന് എൺപത് മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി തുടരുകയാണ് അത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാവുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച ഈ രോഗമുക്തി നിരക്കിലും ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന ഈ രോഗമുക്തി നിരക്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ടി പി ആർ പതിനഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തരത്തിൽ ആശ്വസിക്കാനില്ല ഏകെ ഒരു ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ടി പി ആറിലെ കുറവ് അതൊരു നേരിയ ആശ്വാസമായി തുടരുന്നു അതേസമയം തന്നെ മൂന്നാം തരംഗം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അത് ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൃത്യമായി അതിന്റെ മുൻകരുതലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കടന്നിട്ടുമുണ്ട് സുജയ ശരി ഷെഫീദ് റാവത്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ കണക്കുകളെ ആസ്പദമാക്കി വിശദമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഓക്സിജൻ ജനറേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കും ഇതിലൂടെ എഴുപത്തിയേഴ് മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ അധികമായി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി വിലയിരുത്തി ചികിത്സാ സാമഗ്രികളുടെ കരുതൽ ശേഖരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി ശിശുരോഗ ചികിത്സാ മേഖലയുടെ വിപുലീകരണം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനും ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഓണക്കാല ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം ും വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ പരമാവധി കൂട്ടുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ഇനി മുന്നിലുള്ള കാര്യമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര
കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമ ഇന്ന് കടയ്ക്കുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു മേപ്പയിൽ സ്വദേശി കൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത് എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാവിലെ കട തുറന്നെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കൃഷ്ണനെ കടയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ടി പി ആർ നിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമല്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം ടി പി ആർ നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ താഴെ എത്തിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സംഘ തലവൻ ഡോക്ടർ സുജിത് സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുജിത് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘം ആലപ്പുഴയിലെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി കളക്ടറേറ്റിലെത്തിയ സംഘം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് we have reviewed that the what is are the surveillance strategies how the disease is spreading in various area which are the areas which are most affected high positivity is there 20% or more so in those strategies areas what strategy is being followed how it can be more more effective so those are the areas which we discuss and we formed up from it we have to see that the positivity decreases and for that we have to see that all out measures are being followed we are seeing continuous rise from the month of may up to although there is a trend declining but that trend needs to be brought below 5% നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുജിത് സിംഗിന്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നാളെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിലയിരുത്തുക കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനാകാതെ വലയുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക്ഡൌണിൽ സർക്കാർ കണക്ക് പ്രകാരം മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഉണ്ടായത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിയും നഷ്ടമായി പ്രളയത്തെയും നിപ്പയെയും അതിജീവിച്ച ടൂറിസം മേഖല കോവിഡിനോട് പരാജയം സമ്മതിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടിയുടെ വരുമാനവും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സർക്കാർ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിന് നഷ്ടം മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി ടൂറിസം മേഖലയിലെ സംഘടനകളുടെ കണക്കിലിത് അൻപതിനായിരം കോടിയിലധികമാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പതിനായിരത്തോളം ടൂറിസം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂട്ടുവീണു കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ടൂറിസം മേഖലയുടെ സംഭാവനയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള റിസോർട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി മറ്റ് വ്യാപാര മേഖലകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നാൽപ്പതും വിദേശ സഞ്ചാരികളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന്റെയും കുറവാണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന മൂലധനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കെ എഫ് സി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സമഗ്രമായൊരു ടൂറിസം പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാതെ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനാവില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കാർ വഴിക്കച്ചവടക്കാർ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ ഇങ്ങനെ നീളുന്നു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവരുടെ പട്ടിക വിഷ്ണു സുരേഷ് ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാര സമിതി സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് പോലും ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സമിതിയുടെ ആരോപണം ബുധനാഴ്ച മുതൽ കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓൺലൈൻ പഠനകാലത്ത് മൊബൈൽ അവശ്യവസ്തുവാണെന്നും ഇനി കടകൾ അടച്ചിടാൻ ആകില്ലെന്നും സമിതി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് സർവീസ് മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത് രക്ഷാകർത്താക്കളെയാണ് ഒരു ഫോണിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റോ മറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അവരൊന്നുകിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് കടകൾ യഥേഷ്ടം തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സർവീസ് സെൻറ്ററുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവശ്യ വസ്തു ഗണത്തിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാര സമിതിയുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായുള്ള ആവശ്യം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തൃശൂരിലെ കുതിരാൻ തുരങ്കം ഉടൻ തുറക്കും വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ ഉത്തരവ് ഉദ്ഘാടനം പിന്നീടായിരിക്കും നടത്തുക കുതിരാൻ തുരങ്ക
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും ട്രോഫി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതുമല്ല അനാവശ്യ വിവാദ പ്രസ്താവനകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ എന്തായാലും താല്പര്യമില്ല ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം ഒന്ന് കുറേ പ്രസ്താവനയൊക്കെ ഇറക്കി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാം രണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീജിത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറക്കുന്നു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മുന്നേ തുറക്കാൻ പോകുന്നു ഉദ്ഘാടനം പിന്നീടെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ ട്വീറ്റ് വരുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്കിലും ഈ ഒരു തുരങ്കം തുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് മന്ത്രിയും പറയുന്നു അവിടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായോ തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും രണ്ട് തട്ടിലാണ് എന്നത് നിസ്സംശയം നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് സുജയ്യ ഇതൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു ദേശീയപാതയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് മുകളിലാണ് കുതിരാൻ യഥാർത്ഥ വഴിയുള്ളത് പഴയ വഴിയുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി അത്തരത്തിൽ അവിടെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടേക്ക് ആളുകൾ പരമാവധി ബ്ലോക്കിൽ കൊടുക്കുന്നു നിരവധി രോഗികൾ ആ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന രോഗികൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാകും നമ്മൾ പറയുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തുരങ്കപ്പാതയാണ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എഴുപത് ശതമാനം പണി പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കപ്പാതയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ആരും തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിത് തുറ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഈ റോഡ് തുരങ്കത്തിനകത്ത് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിരവധി നാട്ടുകാർ ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അപകടങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകരായി എത്തുന്നത് അവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ഒരു അഭിമാന നിമിഷമായി എന്ത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമുണ്ടായെങ്കിലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി നിരവധി തവണ ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തി എല്ലാ ദിവസവും കലക്ടർ ഹരിതാ വി കുമാറിനോട് ഹരിത കുമാറിനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ മന്ത്രിക്ക് നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി അങ്ങനെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ചില പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തേടേണ്ടതുണ്ട് ആളുകൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ചേട്ടന്മാരത് അറിഞ്ഞു വന്നാണോ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നാണോ എന്തു വന്നിപ്പോ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പല അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ ആവേശം അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് പണികൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നത് നാളെ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറാൻ ശ്രീജിത്ത് നമുക്ക് തത്സമയം തുരങ്കം തുറന്ന് ആദ്യ വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അവിടെ തന്നെ തുടരുക ആ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണം ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാറിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും എത്താം കുതിരാൻ തുരങ്കം ഒരു ദിവസം നേരത്തെ തുറക്കുകയാണ് അത് തുറക്കുന്നതിനായുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നെങ്കിലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പിന്നീടായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുതിരാൻ തുറങ്കം തുറക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ വികാര നിർഭരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കൊല്ലത്ത് മരിച്ചെന്ന് കരുതിയ ഒരാൾ അതും വിമാനാപകടത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കുടുംബത്തിന് ആ നാടിന് എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും എത്ര മാത്രം വികാര നിർഭരമായിരിക്കും ആ മുഹൂർത്തം എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക്
സുജയ ഈ ഒരു വൈകാരിക രംഗം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഉമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ അത് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദ കണ്ണീർ അണിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വീട് മുഴുവൻ ഈ ഉമ്മയെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ സജാതുതങ്ങൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ഒപ്പം ഈ ഉമ്മ സജാതുതങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സുകാരിയായ ഉമ്മ സജാതുതങ്ങൾ എന്ന അറുപത്തിയൊൻപതുകാരനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു അത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആലിംഗനം അത് ഈ നാടിനാകെ ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതി നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സ്നേഹങ്ങൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മധുരം നൽകിയുമൊക്കെയുള്ള സ്നേഹനിർദ്ധിതമായ പ്രകടനങ്ങളിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയായിരുന്നു സജാതുതങ്ങൾ ഒപ്പം ഉമ്മയും ഈ ഉമ്മയുടെ ഈ ഈ വർഷങ്ങൾ അത്രയുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഈ മകൻ മടങ്ങി വന്നത് എന്നാണ് ഉമ്മ മറുപടി പറയുന്നത് ഈ കഥ ഒരു സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഈ കലാകാരന്മാരെ ഗൾഫിലെത്തിച്ച് സ്റ്റേജ് ഷോകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സജാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് സജാദ് തന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ റാണി ചന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളെ ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിച്ച് സ്റ്റേജ് ഷോ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം തിരികെ മടങ്ങി വരുന്ന വഴി ഈ റാണി ചന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അതിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർ ഈ സിനിമാ താരം റാണി ചന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ സജാതങ്ങളും മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഈ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം അവസാന നിമിഷം തന്റെ യാത്ര സജാതുതങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മരണം ഇദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ വിളിച്ചു അതിനുശേഷം ഇയാൾ അവിടെ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കാലം വിദേശത്ത് ചിലവഴിച്ചു പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ ജോലികൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് എന്നാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അവശതയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയത് അവിടെ വെച്ചാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളോട് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല തനിക്ക് സംഭവിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തി രണ്ടുപേർ വീട്ടിലെത്തി ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം സജാദിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ സജാദുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനായി നേരിട്ട് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ട്രെയിൻ മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം എം എൽ എ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അതിവൈകാരികമായി വളരെ വൈകാരികമായ രംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സുജയ യെസ് സലിം മാലിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ വിമാനാപകട സമയത്ത് കാണാതായ വ്യക്തിയെയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ചേരുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വന്നാൽ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനിൽ പ്രധാനിയും മൌലാന മസൂദ് അസറിന്റെ ബന്ധുവുമായ ഭീകരൻ അബു സെയ്ഫുള്ളയെ സൈന്യം വധിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ സൈന്യം നടത്തിയ ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടിയിലാണ് അബു സെയ്ഫുള്ള ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു ഭീകരരെ വധിച്ചത് പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു ഭീകരരെയും ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ സൈന്യം വധിച്ചു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രകരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു അബു സെയ്ഫുള്ള മൗലാന മസൂദ് അസറിന്റെ ബന്ധുവായ ഇയാൾ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുൽവാമ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദച്ചിഗ്രാം വനമേഖലയിൽ ഇയാളടക്കമുള്ള ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സേന ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഭീകരവാദികൾ തങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാ സേന എത്തി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തു തുടർന്നുണ്ടായ സുരക്ഷാ സേനയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയിലാണ് രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശേഷം വധിച്ച ഭീകരരിൽ ഒരാൾ അബു സൈഫുള്ളയാണെന്ന് സേന തിരിച്ചറിഞ്ഞു രജൌരി ഹൈവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഐ ഇ ഡി ബോംബുകൾ സുരക്ഷാ സേന നിർവീര്യമാക്കി പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിലും രണ്ട് പാക് ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഭീകരരെയാണ് സേന വധിച്ചത് ഇന്നലെ
तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी कितनी सशक्त होगी वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी कल अनुज्यम विधति वेण सेवन निर्वहन शास्त्रीय बोधव नियम युक्त उचित विधति उपयोग स्त्री संरक्षण तुम सदा पोलिस उदस्थ प्राधान्य नल्कम प्रधानमंत्री आवश्यप आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर ट्वेंटी फोर्टी सेवन के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है कोविड साहय ऑनलाइन आय प्रधानमंत्री चढ़ भाग आभ्यर मंत्री अमित षा सहमंत्री मुद्दा पकड़ू ट्वेंटी फोर डेलि असम मिसोम अतिर्ति तर्क मूर्च असम मुख्यमंत्री केस मिसोम पोलिस् असमे मिसोम सुप्रीम को नमुक आ तर्क विशद इटव अतिर्ति संघर्ष असम मुख्यमंत्री हिमांत विश्व शर्म के मिसोम पोलिस्तु संभव मिसोमे असम ऐसा सुप्रीम को समीपी मिसोम अतिर्ति जिले वनो स्फोटक वस्तु कंभव एन ई ए अन्वेषण इर संस्थान तमिल अतिर्ति संघर्ष रूक्ष असम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्म आर्कार उदस्थर्मेद मिसोमी असम इंसपेक्ट जनरल डेप्यूटी इंसपेक्ट जनरल सूप्र ऑफ पोलिस् काच डेप्यूटी कमीषणर मिसोम पोलिस्तुसी स्टेशन मुख्यमंत्री उल्पेवर्जिस्टर मिसोम एम पी की उन्नत सरकार उदस्थर्मे असम पोलिस् सी डेहि ओलिवल मिजोम एम पी ए क्रमरान संघर्ष मेखल आंपनी सी आर पी एफ विन्सचल प्रदेश इंस्थान पोलिस् सैन तैयार मिजोम चंबा जिले मूवायरों डिटनेट टोम स्फोटक वस्तु कंभव एन ई ए अन्वेषण आरंभ मिजोम आभ्य वकुपा केस एन ई ए कईमा संभव रुपये वनपुर स्वर्ण कड़ू राष्ट्रीय पार्टी इन श्रमित आरोप कस्टम कमीषण सुमित कुमार स्वाधीन चल इन अवर कस्टम उदस्थर्जेंसिके आक्रमण पुलिस याद स्वीक अदीन स्थल मध्यम संसाई अदय कस्टम कमीषण वेल संस्थान सर्कारी विमर्शनवे मंत्री वि मुरीधर प्रतिपक्ष नेता वि डी सतीशन इन रंग वनपुर स्वर्ण कड़ू राष्ट्रीय पार्टी इन श्रमित कई मार्चिल कस्टम कमीषण सुमित कुमार फेस्बुक स्थल मध्यम कदपण आवर्ती एल संस्थान My point is the message has gone across that you cannot influence us. Samstar thene dure kendram customs ne ubiyoi kuno ena da asambandha mana kendra agency kal kanneri orla akramante kurchula police anushatil biirchi undai nom adhekam kutte pirti. And this alleging is also nonsense. They started a you know contempt of court against me. It is going nowhere. They started a privilege action against me from the assembly. It is going nowhere. Adhesamiyam. कस्टम्स कमीषण वे मुख्यमंत्री मेणम प्रतिपक्ष नेता सतीश आवश्यु मुख्यमंत्री व्यक्त स्वर्ण कड़ाधीन मलंगरूपुर 
ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകളുമായി ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിൽ ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്